ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கண்களோட இயக்கம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தட் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஐ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியை பொறுத்தவரை முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் நம்மளோட கண் தான் ஐ புலன்களில் ஒன்றா இந்த கண் வந்து இருக்குது நமக்கு இருக்கிற ஒரு அதிசயமான உறுப்பினே வந்து சொல்லலாம் லைட்டிங்கை உணர்வதற்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நம்மளோட கண் வந்து நாம் பார்க்குற எல்லா பொருளையுமே லைட்டோட உதவியோட படம் பிடிச்சி நம்ம மனசில் பதிய வச்சு தென் மூளையில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுது நம்ம கண்ணில் இருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி பார்ட்ஸுமே சேர்ந்து குரூப்பாக வந்து நமக்கு பார்வையை கொடுக்குது இதில் முக்கிய பங்கு வந்து கரு விழிப்படலத்துக்கு தான் இருக்குது தட் மீன்ஸ் கார்னியா நம்மளோட கரு விழி வழியாக ஒளிக்கதிர்கள் வந்து கண்ணுக்குள்ளே நுழையும் போது இந்த விழிப்படலம் தான் வந்து திசை திருப்புது ஸோ நம்ம பார்க்குற பொருள் எல்லாமே நமக்கு தலைகள் உருவங்களாக தான் பதிவு செய்யப்பட்டு பிரெயினில் போய் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்குமே வேறுபாடு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ ஜென்ரலாக கண்ணில் இருக்கிற லென்ஸ் வந்து நம்ம எந்த பொருளை பார்க்குறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட தன்மையை வந்து மாற்றிக்குது மனிதர்களோட கண்களை விட விலங்குகளோட கண்களுக்கு தான் பவர் அதிகம் ஈவன் நைட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா விலங்குகளுக்கு வந்து நல்ல கண் தெரியும் அனிமல்ஸை பொறுத்தவரை அதோட கண்களில் இருக்கிற லென்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஈவன் பாம்பாக இருக்கட்டும் மீனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக ஐ மீன் கேமரா வியூ மாதிரி என்ன பொருள் தெரியுதோ அதை அப்படியே வந்து சென் பர்சன்ட் எக்ஸாக்டாக வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் அல்லது லைட்டிங்கை பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்குற ஒளி வந்து விழித்திரை அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கார்னியா ஐ மீன் விழிப்படலம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லென்ஸோட முன்பகுதி அப்புறம் லென்ஸோட பின்பகுதி இந்த மூணு வழியாக தான் நம்ம பார்க்குற ஒளி போய் ஒளி ஸ்தர அடையுது ஈஸியாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்னியா தென் லென்ஸோட முன்பகுதி தென் லென்ஸோட பின்பகுதி அப்புறம் விழித்திரை தட் மீன்ஸ் ரெட்டினா இப்படி தான் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்குது நம்ம தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை பார்க்குறதுக்கு வந்து குவிலன்ஸ் பயன்படுது தட் மீன்ஸ் தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை பார்க்குறப்ப சிலிரி தசைகள்னு சொல்கிற பகுதி வந்து தளர்ந்து விடுது ஸோ இதனால் பொருள்லேருந்து வர லைட்டிங் ரேஸ் வந்து நம்மளோட விழித்திரையில் டைரெக்டாக வந்து குவிக்கப்படுது ஸோ நமக்கு பார்க்குற பொருள் வந்து தெளிவான முறையில் தெரியுது மனிதனோட கரு விழியோட கலரை வந்து சூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட ஜீன் தான் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் விழித்திரை பார்த்தோம்னா யூனிக்காக இருக்கும் ஈவன் ட்வின்ஸாக பிறந்தவங்களுக்கு கூட விழித்திரையில் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்மளோட கண் வந்து லைட்டிங் அப்புறம் ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டோட ரிலேட்டடான ஒரு ஆர்கன் தான் நம்மளோட விழித்திரையில் வந்து குச்சி செல்கள் கூம்பு செல்கள்னு ரெண்டு வகையான செல்கள் வந்து இருக்குது இதுதான் நமக்கு ஒளியோட உணர்வை வந்து ஃபீல் பண்ண வைக்குது இந்த ரெண்டு செல் தான் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுலையும் முக்கியமாக செயல்படுது அப்புறம் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நார்மலாகவே நம்மளோட ஹியூமன் ஐக்கு வந்து பத்து மில்லியன் கலர்ஸை வந்து பிரித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது அண்ட் ஒன் மோர் திங் லைட் வந்து நம்ம கண்ணை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு பிரெயினுக்கு வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் தான் ஆகுது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து நம்ம பார்க்குற விஷயம் பிரெயினில் ஸ்டோர் ஆகிடுது அண்ட் தென் கரு விழி கரு விழி பார்த்திங்கன்னா தட் மீன்ஸ் ரெட்டினா இது தான் கண்ணில் ஒளி உடவக்கூடிய ஃபஸ்ட் பார்ட் இதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து சிலேரி தசைகள் கிட்ட இருந்து தான் இந்த ரெட்டினாக்கு வந்து கிடைக்கிது கண்ணோட வெளி பகுதி தான் இந்த ரெட்டினா தட் மீன்ஸ் கண்ணின் கரு விழி அப்புறம் இந்த கரு விழியை சுற்றி இருக்கிற வெள்ளை பகுதி அன் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம உடம்பில் வந்து ரத்தம் பாயாத ஒரே பகுதி நம்ம கண்ணோட கரு விழி மட்டும்தான் தென் கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களில் முதல்ல இருக்கிறது கண் அழுத்த நோய் தட் மீன்ஸ் குளுக்கோமா இந்த நோய் வந்து நம்ம கண்ணில் இருக்கிற பார்வை நரம்புகளை டேமேஜ் பண்ணுறதால பார்வை இழப்புக்கு போகிற நிலை தான் இந்த கண் அழுத்த நோய் அடுத்து கண் புரை நோய் இந்த கண் புரை நோய் அப்படின்னா நம்ம கண்ணில் இருக்கிற லென்ஸோட ஒளி உடர்வும் திறன் வந்து கம்மியாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மேக்ஸிமம் ஏஜ்டு பர்சனுக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ சர்ஜரி மூலமாக இந்த கண் புரையை வந்து சரி செய்ய முடியும் அடுத்து ஜென்ரலாக நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் கிட்ட பார்வை தூர பார்வை குறைபாடு ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பெக்ஸ் அப்புறம் லென்ஸ் போட்டுக்கிறது ஒரு சின்ன சொல்யூஷனாக வந்து இருக்குது அடுத்து இப்போ நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வந்து உலர் கண் நோய் இப்போ ரீசண்டாக வந்து அதிக பேர் இந்த டிசீஸால் தான் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கண் வந்து உலர்ந்து வறட்சியாக போயிடுற தான் இதோட இது ரீசன் வந்து லைட்டிங் ஆப்ஜெக்டை கண்டினியூஸாக பார்க்கும்போது இந்த டிசீஸ் வந்து வருது அண்ட் தென் கண் இமைகளுக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்காமல் கண்டினியூஸாக கண்ணுக்கு வேலை கொடுக்கும்போது அது ட்ரை ஆகிடுது காமனாக டிவி மொபைல் லேப்டாப் இதோட யூ
லைட்டாக ஒரு மசாஜ் கொடுத்து கண்ணில் ஈரத்தன்மை ஈரத்தன்மையோடு வச்சுக்கணும் ஸோ கண் வந்து ட்ரை ஆகாமல் பார்க்குறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்களை பாதுகாக்கிறதும் அதை சேவ் பண்ணுறதும் நம்ம ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் தட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட